，夜晚的长沙还是非常热闹的，尤其是大楼都是金光闪闪的哦。我们现在已经走进来这个文和友里面喽，可以看到这里面其实别有洞天啊，好大！它整个的那个场景是长沙这边八九零年代的一个还原哦。走了，怀旧风啊！没错，主要里面全部都吃的，比如说幸福味道啊，它就是卖一些哎呀桃子、水蜜桃吗？水蜜桃之类的，然后啊还有这哥牛肉串。可以看到，其实里面的装潢啊，不管是每一家啊，都是蛮复古风的、哦。有没有火炉？很复古哎。还有卖一些巷子的猪脚啊，有没有感觉很复古风？有啊，这个场景看。对，然后再搭配这些场景，整个很怀旧啊。而且人超级多，我真的发现全部年轻人到晚上夜晚的时候，全部聚集在这地方。现在已经快要十一点了，但是。人越来越多，而且是几乎有爆满的现象哦。这边以前是溜冰场哦。现在都已经改建成大家来这边吃吃饭啊、吃吃宵夜的地方啊。前面那远处那边有一个海岛船溜冰场，欢迎您，有没有看到？我们有发现啊，他们其实这边都在吃小龙虾哎，是因为小龙虾是湖南这边的特产嘛、啊，每一家店基本上都在吃。哦，走在这边了，我们看到这个就是八零九年代的那个海报哦。那、啊、我们台湾不是楼下有这个海下来这个吗？<笑>不是，我家我家下面现在贴一堆这个，刻章的。对，我家一直楼下这边看到这个刀工的。阿、啊、姨没打电话去问。真的，但是我们那边很像啊。如果来到台湾，一样可以看到这么一堆的海报。现在还可以，但是现在这边已经改了，应该是看不到了吧？它这个应该是回忆墙。走，去别的地方看看。看，大家都在吃小龙虾，我就不懂为什么每一桌都是在吃小龙虾。怎样？你看到大家都在吃小龙虾，想不想吃？那看起来就……你知道我们要吃什么？我们不吃。为什么？我准备给张家，张很痛苦。你要我再吃，你要我的命是是，大家都会来这边拍照，然后这个就是怀旧的望城荷花虾。里面不知道有什么。走进来到里面的时候，就看到我有毛毛，然后这些鱼了，看到鱼吗？结果我发现它上面写什么？活虾现烤，这个就是以前的钓虾场啊，还蛮有趣的。我们现在已经决定好了，我们今天。来这边不吃饭，因为丫丫的肚子还是不太舒服。但是可以看到，除了有很多商店都在卖小龙虾之外，还有这家，哎，反光有点看不到。这家就是小龙虾，都是沙茶。然后它有一个很特别的地方，它不像外面的饮料店都是弄那种糖水去混合的，它是弄一整颗大冬瓜。然后啊，还有看到，哎呦我的妈，这是马英九吗？马英九来你们家？什么时候是来的？在台湾那边，这个是台湾的一个，就是类似于分店一样。哦，所以这个品牌，哦，是台湾的品牌，所以这是在台湾拍的，那就一杯吧。嗯，一杯五爪味冬瓜茶。丫丫到最后决定不买，我不喝。怎样啊？有那么痛苦吗？很痛苦，还是不舒服。我是稍微清淡一点，是不是？真的很清淡啊。是太甜了啦。它这个是那种纯熬煮的，但是。现在算是台湾的，但是老实说，我觉得没有没有到我想要的那味道。是太甜了吗？味道不对，味道不对。对，而且啊，这个文和友啊，它是跟百货公司连在一起的，所以说逛完这边文和友就可以到后头直接进百货公司 shopping。它那个设计还是蛮不错的。然后一下子你会是在怀旧风，一下子是哎现代风，哎、欸、没错。然后还有很多的像夹娃娃机啊。丫丫现在已经沉迷在这个，呃，我们小时候都有看到这些游戏器材上面。<笑>你在干嘛啦？<笑>哦，你赢了第一场哎、欸！哎<笑>、欸，快点快点，他没办法反击了。<笑>哦，刘给快点！哦，他都没办法反打击。<笑>